Supper Team Latics, welcome back to my channel. Bagong taon, bagong lesson. And this time, ang ipapakita ko nga sa inyo ay kung paano tuturuan ang isang hearing impaired student. Di ba, paano nga ba sila tinutuwa? Kasi maraming parang nagtataka. Maraming kong tayo nagtataka sa comment section na paano ba sila turuan? Hindi ba maghirap pagturo ng isang hearing impaired? Paano sila natuto? Paano, paano yung umpisa na ituro sa kanila? So this time, meron ako dito uh, one to one student and ipapakita ko nga sa inyo kung yung mga procedure o yung mga tips kung paano natin sila tuturuan na mas madali nilang maunawaan yung lesson na itinuturo natin sa kanila para mas maraman yung ang buong detal niya and let's all watch this. So, ito usually na ginagamit natin sa, sa, especially sa ating mga subject. So, this is how we sign total. Total or total. Ayan. And then, number two is whole. O, ganito ka, ganyan po yan. Okay. Whole. O, kapag ito, whole. Always remember, kapag may kausap ka, kapag meron kang kausap, Uh, teacher or friend dapat hindi na volume hands mo ha wag ka magsasay ng ganyan yung kamay mo kaya no kaya no no ha better if na ganyan yan para madali makita and clear yung sign okay next is only only next number four both Oh, ayan. Oh, very good. Next, number five, pair. Ayan, pair. Six, partner. Okay, partner. Seven, very. Very, ha? Huh? Very. Next, eight, limit. Limit. Ayan, limit. Nine and ten. Nine and ten. Maximum, minimum. Next, eleven each. Twelve every. Kali na tinuluan natin sila on how to sign the words dito. Kailangan dito sa may white word. This time naman, tatalongi natin sila or itutulong natin sa kala on how to spell the word. So, correlated kasi ang dalawa, di ba sabi mo ang kanina, if they know how to sign, it should be, they know how to spell the word. So, okay, let's sign, total, spell, spell and sign tayo ngayon na, total, and spell the word, okay? You sign, total, so you spell, T-O-T-A-L, very good. Next, O, you spell the word. H W W H O L E. The next only. You spell the word. Very good. Next both. Yes. No. No. Both. Okay. You spell the word. D O T H. Next is pair. Pair. Okay. You spell P A I R. Very good. Next is partner. You spell the word. P A R T N E R. Next is very, very, very good. This better word. P E R Y. Next is limit. No limit. Yes, limit. Or you spell L I M I T. Nine and ten. Maximum and minimum. You spell maximum. M A X I N U M. Very good. Next is minimum. M I N I M U M. Next is each. Okay, you spell E A C 
age. Very good. Next is every. Okay. Dahil alam na niya ang spell and sign the words. Now this time, I will block. I will block the word. I will block the word and you will spell the word. Okay? You sign and spell. Okay? Number one. Let's spell the word partner. Partner. P A R T. No? No? <laughs> E A No No P A R R P No Oh, you can You forgot the end Again, you spell P A R P N E R Okay, again How do you spell Hold. W no W H O. Very good. Next, how do you spell limit? L I M I. Pulang hmm? ng isang letter. L I M A O no. L I M I. No. L I M I T. Wow, you forgot. Okay, ito yung isa sa magiging nagiging dilemma. Kasi di ba tayo din yung mga uh, mga regular students kapag ka nag-spelling tayo or nag-memorize tayo. Sa atin yung mind lang yung pinapagana natin din minsan. And then yung mga uh, hearing impaired kasi syempre yung i-spell nila, tapos i-isip din nila, tapos yung sign pa. So mas crucial doon sa kanila. Kaya, kaya, ang, kaya natin ipinapa-spell and sign sa kanila yung word. For them, um, uh, mas madali nilang matatandaan. O, tsaka hindi na agad-agad nilang mga kalibutan. And, and ano yun sa kanila eh? Malaking practice na din yun sa kanila para na-exercise din yung mind nila. Okay, next. Um, how do you spell every? E-B-E-R-Y. Very good. How about... Both. Both. Yes. Spell. B. B O T. No. Not both. No H. Oh, you forgot again. How do you spell maximum? M A X I M U M. Very good. Okay, guys. How do you spell each? Oh no, wrong. E A. No. No. Each. E A. Ah. Oh, di ba? Practice to sa bahay ha. I practice sa bahay yung words, spelling of words, ha? spelling. Ha? Kailangan i memorize yung words. Always remember the word. Okay, o, tignan pa natin kung may, ano pa hindi may spell dito. Okay. Only. No, O. Only. No. Yes. No. <laughs> Only, O. So yun nga, as, as what I said earlier, madali lang kasi for the deaf or for the hearing impaired to memorize nila yung sign. It's easy for them to memorize the sign. 
ang naging dilemma talaga nila is to memorize the words. Kaya yun talaga yung pinaka uh, binibigyan ko ng time sa mga deaf na aking mga students na is to memorize the words. Uh, kasi minsan binibigyan ko talaga sila ng mas mahabang words para mas nakapractice talaga yung mind nila and yung brain nila yung mas na-exercise. So as you can see, yun nga. Pero alam naman ni Ellie how to sign it. So yung pinakanaliti nila yung mga nila talaga is nakakalimutan nila yung, yung ibang words talaga. And yun talaga yung dapat na itinuturo natin sa mga HIV. Especially from kindergarten hanggang mga grade school nila hanggang high school and to college. Kasi nga, di ba, uh, we all know na minsan yan yung talagang nalitig dilemma na especially sa mga studying, di ba, pag chat natin sila, pag nausap natin sila, or pag may tinasunod tayo, minsan nalibaliktad talaga yung mga prepositions nila, yung mga words nila, nalibaliktad. So, yun talaga ang tinuturo natin talaga sa mga uh, sa mga batang dev at syempre pag may mga ganito tayo one point one. So, ayan po mga birthday dinatics at bilang sa mga naituro kong tips sa inyo kung paano po one, ang one-on-one -on -one ng isang uh, hearing impaired student. At maraming maraming salamat. Subay so, ngayon lang po dahil maraming pa tayo mga, uh, mga tips, sign language tips na matutunan dito sa ating YouTube channel. See you all next time. Dito lang sa Girl TV. Bye!